சுதந்திரம் கிடைச்சப்போ ஆங்கிலேயர்கள்ருந்து இந்தியர்கள்ட்ட எல்லார்ட்டையும் சொல்ல முடியாதுன்றதுக்காக ஒரு நாட்டுடைய பிர பிரதமராக வர இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவட்ட கொடுக்குறாங்க இப்போது ஆட்சி நடந்துட்டுருக்குது இந்த இடையில நாடாளுமன்ற கட்டிடம் திறக்கும்போது அந்த ஆட்சி மாற்றன்றது ஆங்கிலேயர்கள்ட்டருந்து இந்தியர்கள்ட்டருந்து கொடுக்கப்பட்டதாக பார்க்கப்படுது இப்போது ஆட்சி நடந்துட்டுருக்குது இந்த நேரத்தில் நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தில் இதற்கான மிக முக்கியத்துவம் வந்து எந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லைங்க நீங்கள் அதை நல்ல விவரிச்சு சொல்கிறீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆங்கிலேயரிடமிருந்து இந்தியர்களுக்கு வந்தது அப்போ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பிரதமர் நேரு அவர்களிடம் ஒரு சிம்பாலிக்கா மக்களுக்கு நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர் இருந்தாங்க வாங்குங்க அது எங்கே இருந்திருக்கணுங்க நான் உங்களை திருப்பி கேட்குறேன் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சன் டிவி தோழர் கேள்வி கேட்டதுக்கு சொன்ன பதில் கொடுத்த மாதிரி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அது மக்களின் சக்தி ஜனநாயகத்தில் மக்களுடைய சக்தியை தான் நம்ம பேசுகிறோம் அது கொடுக்கப்பட்டது வெள்ளையர்கள் இருந்து பிரிட்டிஷாரிடம் இருந்து நம்ம கையில கொடுக்கப்பட்டது நாட்டில் ஒரு பெரிய நிகழ்வு நடக்கிறதா நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க அது வந்து எப்பவுமே வந்து இது மாதிரியான ஒரு பெரிய நிகழ்வுகள் வந்து குடியரசுத் தலைவர் மூலமா அதை திறக்க வைக்கிறது தான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நாங்க பார்த்த நிகழ்வா பார்த்திருக்கோம் இந்த நிகழ்வு கூட குடியரசுத் தலைவர் முன்னிலையில குடியரசுத் தலைவர் தான் திறந்து வைக்கணுன்றதான் எதிர்கட்சிகளுடைய கோரிக்கையாகவும் இருக்கு ஆனா இது வந்து நாட்டோட பிரதமர் வந்து திறந்து வைக்கிறாரு இது என்ன ரீசன் மேடம் ஏதாவது ஸ்பெசிபிக் ரீசன் ஏதா இருக்கா இப்ப வரைக்கும் நீங்க பார்த்ததா சொல்றது என்ன நிகழ்வுங்க இப்ப வரைக்கும் நாங்க பார்த்த வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்ற நிகழ்வு என்ன மாதிரி நிகழ்வுங்க இல்ல மேடம் இப்ப நாடாளுமன்றத்தினுடைய தலைவர் அப்படின்னா அது வந்து குடியரசுத் தலைவர் தான் நாடாளுமன்ற தலைவர் குடியரசுத் தலைவரா இல்லைங்க இல்ல மேடம் ஸ்பீக்கர் நாடாளுமன்றத்தினுடைய தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் தான் நாங்க இன்னைக்கு வரையும் நாங்க படிச்சது அப்படிங்களா பிரதமர் நேரு அவர்களை பத்தி பேசும்போது சொன்னீங்க அவர் வந்து நாடாளுமன்றத்துல தான் அதை வச்சிருக்கணும் கொண்டு போய் நான் அதை வச்சிருக்கணும்னு சொல்லுங்க அவர் அங்க அங்க நான் சொல்றேன் நான் சொல்றத நான் சொல்லிக்கிறேங்க என் வாயில நீங்க போடாதீங்க வார்த்தை நான் சொல்றது சொல்றேன் நீங்க புரிஞ்சுக்கலன்னா இல்ல புரிய புரியும்படி சொல்லுங்க மாதிரி சொல்லுங்க நான் திருப்பி சொல்றேன் எட்டாம் தேதி நாட்டுக்கு அர்ப்பணம் அர்ப்பணிப்பார் அந்த சந்தர்ப்பத்துல ஒரு முக்கியமா முக்கியமான நிகழ்ச்சி ஒண்ணு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல நம்மளுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சப்போ நிகழ்ந்தது அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி நேற்றுக்கே ஹோம் மினிஸ்டர் அவர்கள் அமித்ஷா அவர்கள் ஊடகங்களை சந்தித்து பேசும்போது எடுத்து விளக்கி சொன்னார் அந்த விளக்கங்களை இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பத்திரிகைகள் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கூட கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு ஃபார்முலா தமிழக ஆளுநர் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டிலிருந்து தெலுங்கானாவில் பிளஸ் புதுச்சேரியில் ஆளுநராக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்களும் நாகாலாண்டில் கவர்னராக இருக்கக்கூடிய இலா கணேசன் அவர்களும் அதே மாதிரி மத்திய அரசில் என்னோட கூட மந்திரியாக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களும் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் ஸ்ரீ சேகர் பாபு அவர்களும் மந்திரி அவர்களும் நாங்கள் அனைவரும் சேர்ந்து இங்கே உங்களுக்கு முன்னாடி அதே விஷயத்த எடுத்து சொல்ல விரும்புகிறோம் ஸோ பாராளுமன்றம் புது கட்டிடத்தை நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்து நாற்பத்தி ஏழில் நடந்த ஒரு முக்கியமான சம்பவம் சரியாக பார்த்தா வெள்ளையர்கள் ஆட்சி முடிந்து அவர்கள் கையிலேருந்து நம்ம நாட்டுக்கு நம்ம மக்களுக்கு கையில் ஆளுமை கிடைச்ச போது அந்த ஆளுமைய பரிமாற்றத்தை எப்படி பண்ணுறாங்கன்றத எடுத்து காட்டக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி அதை நம்மளுடைய நாட்டின் முதல் பிரதம மந்திரியாக இருந்தக்கூடிய ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களே அதில் பங்கேற்று அந்த பரிமாற்றத்தை ஒரு சாங்டிட்டி அதற்கு ஒரு 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 விதமான முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த பரிமாற்றம் நடந்திருக்கு அது நடந்த சமயம் ராத்திரி பத்தரையிலேருந்து பன்னெண்டு மணிக்குள்ளாக நடந்த விஷயம் அது அந்த பரிமாறுதல் அப்போதான் நடந்திருக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சது அப்படின்னு நம்ம கொண்டாடக்கூடிய அந்த சுதந்திரம் அந்த பரிமாற்றத்தால் நம்ம கடைந்த சுதந்திரத்தை நம்ம கொண்டாடுறோம் ஸோ பன்னெண்டு மணிக்கு 
அப்போ முதல் பிரதமராக இருக்கக்கூடிய நேரு அவர்கள் ட்ரிஸ்ட் வித் டெஸ்டினி அப்படிங்கிற அந்த ஸ்பீச்சை கொடுத்தார் சரி இது ஏதோ புதுசாக நடந்திருக்கே அப்படின்றதுக்கு இல்லை இது நம்ம நாட்டில் மாத்திரம் இல்லை ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் கூட ஆளுமை பரிமாறுதல் ஒரு சாங்டிட்டியோடு நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக கருதப்பட்டு அதற்கு பூர்வீகத்தில் எப்படிலாம் நடந்துச்சுன்றதை தேடி கண்டுபிடிச்சி இன்னைக்கு வரைக்கும் பண்ணுறாங்க நம்ம எந்த வெள்ளையர்களிடமிருந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சமோ அந்த வெள்ளையர்கள் கூட இன்னைக்கு அவங்க நாட்டில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது சொச்சம் அப்போ நடந்த அதே பாணியில் இன்னைக்கும் அவங்க அரசு பரிமாறுதல் நடக்குது அந்த செப்டர் தர்ம தண்டம் அப்படிங்கிறோம் இது ஹிந்தி சான்ஸ்கிரிட்டுன்றதுனால க கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் தண்டம்ங்கிறது வேற தண்டம்ங்கிறது வேற ஸோ தர்ம தண்டம் அதுதான் நம்ம செங்கோலுங்கிறோம் தர்ம தண்டந்த செங்கோல்னு அந்த வார்த்தையோடைய உபயோகிக்கிறோம் அங்கேயும் பிரிட்டன்லேயும் இதே தான் இன்னைக்கும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதாவது அங்கே ராயல்டி இல்லை அதுவும் இன்னைக்கு டெமோக்ரஸி தான் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு அதில் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு மிக பெருமையான ஒரு பங்கு இருக்கு அந்த பங்கு வெள்ளையர்கள் அந்த ஆட்சியை மாற்றும் போது கேட்டிருக்காங்க எப்படி இதை பண்ணணும் இந்தியாவில் என்ன மாதிரி விதத்தில் பண்ணினா அதுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கும் அப்படின்னு அந்த ஏற்புடையது என்னன்றத விவரிக்கிறதுக்கு பிரதமர் நேரு ஐயா ராஜாஜி அவர்களை கலந்து ஆலோசனை பண்ணுறார் ராஜாஜி ஐயா பின்னர் தர்மா ஆதீனங்கள் பலவற்ற கலந்து ஆலோசனை பண்ணிட்டு திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தின் மூலமாக அந்த தர்ம தண்டம் செங்கோல் அது அன்னைக்கு உற்பத்தி பண்ணலை தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரியம் கலாச்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை எடுத்து அழகாக சொல்லி அதை இன்னைக்கு நம்மளுக்கு நம்மளுடைய நல்காலம் அதை தயார் பண்ணின உமிடி ஜுவல்லர்ஸ் பெரியவர்கள் ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்காங்க அவங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி பேசுறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க அதை பற்றியும் நம்ம காட்டுவோம் இன்னைக்கு அவங்களையும் இந்த புதிய கட்ட கட்டடத்தை நிர்மாணம் பண்ண தொழிலாளிகளையும் சிரமஜீவிகளையும் அதே சமயம் இந்த தர்ம தண்டத்தை பண்ணி பண்ணி கொடுத்த அந்த உமிடி பெரியோர்களையும் கூட பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இருபத்தெட்டாம் தேதி பார்லிமெண்டில் சன்மானம் செய்வார் இந்த தர்ம தண்டம் இப்போ வரைக்கும் எங்கே இருந்தது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுதா இதை பற்றி அப்போ நிறைய விவரமா பத்திரிகைகளில் எழுதப்பட்டது எழுதப்பட்டதோடு இல்லாமல் தமிழ்நாட்டிலேயே அதை பற்றி எடுத்து நிறைய சொல்லி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் திருப்பவும் அதை பற்றி நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் காஞ்சிபுரத்தில் நூறு வயது வரைக்கும் வாழ்ந்த மகான் பரமாச்சாரியர் ஸ்ரீ சந்திரசேகர சரஸ்வதி சுவாமிஜி இதை பற்றி எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த சமயத்தில் கூட நிறைய பத்திரிகைகள் இதை பற்றி எடுத்து பேசியிருக்காங்க ஆனால் அதற்கு அதற்கு பின்னர் ஃபெப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் திருப்பி அதை பற்றி ஒரு மேகசீனில் வரவே அதை டாக்டர் பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் பிரதமருக்கு லெட்டர் மூலமாக எழுதி இந்த மாதிரி இருக்குங்க நீங்கள் அதை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் இது எங்கே போயிடுச்சு பின்ன விவரமாக விசாரித்த பிறகு தெரிய வந்தது அதாவது இன்னைக்கு பிரயா பிரயாக்ராஜ்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய அலகாபாத் ஊரில் அதோட படமும் அங்கே காட்டுறோம் இதை பற்றி விவரமும் ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் மூலமாக வருது ஸோ இந்த செங்கோல திரும்பவும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து இருக்கக்கூடிய ஆதீனங்கள் எல்லாரையும் வரவழித்து இந்த விவரம் எல்லாம் கூட உங்களுக்கு ஒரு டாக்கெட் கொடுப்பாங்க மீடியாவுக்கு ஆளுக்கு ஒன்று தமிழ் தமிழாக்கம் பட்டது செய்யப்பட்டது கூட கொடுக்குறோம் இதை தேடி கண்டுபிடிச்சி அல்லா பிரயாக்ராஜில் இருக்கக்கூடிய ஆனந்த பவன் மியூசியம்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு 
இந்த நிகழ்ச்சி வரப்போற இருபத்தெட்டாம் தேதி நடக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியில தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இருபது ஆதீனங்கள் அனைவரையும் கூப்பிட்டு இருக்காங்க அவங்க லிஸ்ட் கூட நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு யாருன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றதுக்கு திருவாவடுதுறை தர்மபுரி திருப்பானந்தாள் வேடக்குறிச்சி மதுரை செங்கோல் தூத்துக்குடி சூரியனார் கோவில் காமாட்சிபுரம் பேரூர் சிறவை கௌமார மட்டம் அவினாஷி குன்றக்குடி கோவிலூர் பத்திரக்குடி துழவூர் பழனி மயிலம் பத்திரக்குடி தொழுவூர் திண்டுக்கல் ஆக இருபது ஆதீனங்களின் குருமார்கள் இருபத்தெட்டாம் தேதி வந்து அந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பாங்க அவங்களோட ஓதுவாரும் இருப்பாங்க தேவாரத்தை ஓதுவாங்க அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் கூட ஓதுவார்கள் கோளறு பதிகத்தை படிக்கும்போது தான் அந்த செங்கோல் பண்டித நேரு அவர்களின் கையில் கொடுக்கப்பட்டது அந்த முறையில் இப்போ அந்த அதே அப்போ அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதே செங்கோல் தான் இது இந்த செங்கோலை பிரதமர் ஐயா பாராளுமன்றத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் லோக்சபா மக்களவையில் சபாநாயகர் எங்கே உட்காந்துருப்பாரோ அங்கே அவருக்கு பக்கத்தில் இல்லை அவருக்கு கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பொசிஷனில் மரியாதைக்குரிய ஸ்தானத்தில் நல்லபடியாக அதை அமைச்சு கொடுப்பாங்க ஸோ தட் செங்கோல் அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தத்தையும் எடுத்து சொல்லும்போது நீதியோட நல்லபடியாக நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சியை நடத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோட ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுக்கப்பட்ட அந்த செங்கோல் அங்கே இருக்க நீதியும் நியாயமாக எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு தல பட்சமாக பண்ணாமல் நல்ல விதமான ஆட்சி நடத்துறதுக்கான ஒரு அறிகுறி அதில் ஆசீர்வாதம் அதில் தான் இருக்குது அந்த செங்கோலை நிறுவி புதிய நாடாளுமன்றத்தை நல்ல விதத்தில் துவக்கி வைக்கிறதுக்கு இது ஒரு முயற்சி செங்கோலை இன்னைக்கு லோக்சபாவில் இருபத்தெட்டாம் தேதி மக்களவையில் சபாநாயகர் ஆசனத்துக்கு பக்கத்தில் அமைச்சு கொடுப்பாங்க இதை வந்து நான் செங்கோலை பற்றி இன்னும் விவரம் தெரியணும்னா அதுக்கு ஒரு வெப்சைட் நேற்றுக்கு ஹோம் மினிஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணாங்க அந்த வெப்சைட்டுக்கான லிங்க்கும் அந்த டேட்டாவில் கொடுத்துருக்கு நீங்கள் எல்லோரும் அந்த வெப்சைட்டில் போய் அதை பார்க்கலாம் இதை தவிர விவரம் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் கேள்வி பதில் கேட்கும் கேள்வி கேட்கும்போது பதில் கொடுக்கறதுங்க அங்கே எல்லோரும் இருக்கும் ஸோ திரு எம் ரொனால்ட் ஜபராஜ் ஏஎன்ஐ மேம் ஃபார் இயர்ஸ் மெனி டோன்ட் நோ வாட் இஸ் பெட்டர் இஸ் அண்ட் வேர் திஸ் idea came from and particularly uh, uh, there are some political things also going behind this thing that uh, uh, again it has been and on the 28th some political parties have said that they are going to boycott your comment of the thing so since you are asking it in english should i answer in english or you want me to speak in tamil tamil la solluma um இந்த செங்கோலுங்கிறது நான் முதல்ல விளக்கம் கொடுக்கும் போதே சொன்னேன் ஆகஸ்ட் பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ஒரு ஊர்வலமாக ஆதீனம் அவர்கள் குருமார்கள் போய் 
முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களின் கையில் கொடுத்த பிறகு தான் இது பரிமாற்றம் நடந்ததாக ஏற்புடைய வகையில் நடந்ததாக அன்னைக்கே தெரிவிச்சாங்க அதை மீடியாவில் எல்லாருக்கும் கூட கவர் பண்ணாங்க இதுக்கப்புறம் இது அலகாபாத் இன்னைக்கு பிரயாக்ராஜ்னு சொல்லக்கூடிய அலகாபாத்தில் ஒரு மியூசியமில் வைக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் அது அங்கே இருக்குன்ற விவரம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கல அதனால் அது கொஞ்சம் தேட வேண்டிய நிலைமை ஆச்சு ஆனால் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ஒன்றும் விவரமாக நான் முதல்லே பதில் கொடுத்துருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டில் ஒரு சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் வகையில் ஒரு காஞ்சி மடத்தில் பெரியவர் பேசியிருக்கும் போது அந்த விஷயம் திருப்பி மக்களின் கவனத்துக்கு வந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டுலேயே அதை பற்றி நிறைய விவரமாக மீடியாவில் பேசியிருக்காங்க பின்னர் திருப்பி பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் ஒரு கட்டுரை வரவே அதை முன்னிலையில் வச்சு அதை மொழிபெயர்த்து டாக்டர் பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் பிரதமருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் அது வந்த கடிதத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் எங்கே இருக்கு அது அதன் அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னன்றதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு பிரதமர் ஐயா ஒரு ஒரு சிலரை அணுகி இது என்ன இது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய நிஜம் என்னன்றது ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லுங்கன்னு சொன்ன பிறகு அவங்க தேடி கண்டுபிடிச்சு ஆமாம் இன்னைக்கு அலகாபாத்தில் பிரயாக்ராஜில் இருக்கக்கூடிய மியூசியமில் இருக்கக்கூடியது அதே தான் அந்த செங்கோல் தான்னவே அதை அங்கேருந்து எடுத்து வந்து இப்போ புதிய பார்லிமெண்ட்டில் வைக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி இன்னைக்கு நம்ம வெளிப்படையாக சொல்கிறோம் அதை பற்றி இதுதான் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயம் இதில் அரசியல் செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்போ நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சி அந்த செங்கோல் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் அடையக்கூடிய ஒரு விஷயம் கௌரவம் தெலுங்கில் சொல்லுவாங்க கௌரவமாக இருக்கு எனக்கு அதாவது பெருமிதமாக இருக்கு எனக்கு அந்த பெருமிதமாக நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த உணர்ச்சியை பற்றி நம்ம பேசும்போது தமிழ்நாட்டிலேருந்து இப்பேற்பட்ட ஒரு பங்கு வகிச்சிருக்காங்க சுதந்திரத்தில் அந்த பரிமாற்றம் அரசு பரிமாற்றம் நடந்த நேரத்தில் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் அதனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் ஒரு பெருமிதமான ஒரு நிகழ்ச்சி இது அதனால் இங்கே அரசியல் செய்கிறதுக்கு ஒரு விதமான தேவையும் இல்லை சுபாஷ் பிரபு நியூஸ் எயிட்டீன் நீங்கள் இதில் அரசியல் செய்ய வேண்டாம்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் எதிர்கட்சிகள் இதில் அரசியலை செய்கிறத எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா நீங்கள் ப்ரைட் ஆஃப் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு ஏறத்தாலும் ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாயில் கட்டக்கூடிய ஒரு கட்டடம் அந்த கட்டடத்தில் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வை தமிழ்நாட்டை பிரதிபலிக்கக்கூடிய கௌரவிக்க வகையில் செய்கிறீங்க ஆனால் இங்கே இந்தியாவில் பத்தொம்பது அரசியல் கட்சிகள் இதில் வந்து புறக்க புறக்கணிப்பதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க உங்கள் கூட்டணி கட்சிகள் இதை புறக்கணிக்க கூடாது அப்படின்றதையும் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க எப்படி பார்க்குறது எதிர்ப்பு தெரிவிப்பேன் எதிர்கட்சி அவங்களுடைய பொசிஷன் எடுத்திருக்காங்க ஆனா நான் என்னுடைய தாழ்மையான அபிப்பிராயத்தை சொல்றேன் பார்லிமெண்ட்ங்கிறது ஒரு புது நாடாளுமன்ற கட்டிடம் கட்டுறோம் அது அடுத்த ஒரு நூறு நூற்றம்பது வருஷம் இரநூறு வருஷத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டின் கௌரவமான சின்னம் ஒரு பெருமிதத்துக்குரிய சின்னம் அதில் நம்ம இன்னிலேருந்து ஆரம்பித்து அது எப்போ செஷன் ஆரம்பிக்குமோ அப்போலேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம டெய்லி அங்கே போய் மக்களுடைய பிரச்சனையை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நம்ம எல்லோரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க எல்லோரும் கூட அங்கே போய் உட்காந்து அதை பற்றி எதிர்கட்சி ஆளுங்கட்சின்னு அந்த விஷயங்களை எடுத்து பேச போகிற அந்த சபையை புறக்கணிக்க போகிறோமா நான் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கிறேன் இது ஜனநாயகத்தின் ஒரு கோவில் அதனால தான் நீங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பிரதமர் ஐயா முதல் முறையாக மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆகிட்டேன் இங்கே இங்கே வர பிரதமராக வரேன்னா கூட அந்த படியில் சிரம் தாழ்த்தி அந்த கோவிலுக்கு வணக்கம் தெரிவிச்சுட்டு உள்ளே போனார் இது இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு பிரதமரை பிடிக்குது பிடிக்காமல் இருக்குது எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அவரை பார்க்க பிடிக்கல எதுவாக இருந்தாலும் கூடங்க அந்த கோவிலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை ஜனநாயகத்தின் ஒவ்வொரு மக்கள் விஷயங்களையும் பற்றி பேசக்கூடிய அந்த கோவிலில் தான் நம்ம போய் உட்காந்து மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை எடுத்துகிட்டு வரோம் 
அதை புறக்கணிக்கிறது நல்லது இல்லைன்றது என்னுடைய தாழ்மையான அபிப்பிராயம் அதை தவிர நான் தாழ்மையோ வேண்டி கேட்டுக்கிறது தான் அவங்க எல்லாரும் கூட அவங்களுடைய நிலைப்பாட்டை கொஞ்சம் புனர் ஆலோசிக்கணும் திரும்பவும் ஆலோ யோசிக்கணும் அதை பற்றி திரும்பவும் யோசித்து மக்களுக்கோசமாவது வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனில் பங்கேற்கணும் குற்றச்சாட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முறையான அழைப்பு எங்களுக்கு கொடுக்கப்படலை அப்படின்றது அவங்களோட குறையா முறையான முறையான அழைப்பு கொடுக்கலன்றதுனால புறக்கணிக்கிறாங்களா நான் அதை விசாரிக்கணுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல விதமாக செக்ரட்டரி ஜெனரல் ஆஃப் லோக்சபா அவர் தான் லோக்சபாவுக்கு முழுமையான அதிகாரி அவர் மூலமாக லோக்சபா ஸ்பீக்கர் சபாநாயகரின் தரப்பில் இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு இன்விடேஷன் போயிருக்கு அது முறை இல்லை அப்படிங்கிறாங்களா இல்லை வேற ஏதாவது எதிர்பார்க்குறாங்களான்றது எனக்கு புரியல தேங்க்யூ மேம் ஷில்பா நாயர் இந்தியா டுடே டிவி by doing so uh, they are disrespecting the office of the president is what the allegation is how do you respond to that um, i am surprised by this kind of an allegation parties which today see the rashtrapati as a very eminent leader particularly coming from tribal background are the ones which undertook a very bit their campaign i do not wish to recall the kind of words they used at that time leaders belonging to these very same opposition parties spoke ill of her abused her said that she is going to be a rubber stamp she said that she doesn't represent any of what uh, the country needs and she is representing evil forces obviously they had the rss in mind and also said she is uh, just not going to perform because she is chosen and she will only be a rubber stamp the very same t- people today also chose someone to contest against her and today suddenly they become morally motivated so encouraged to say no no you're disrespecting her it's one thing to run a campaign as a candidate for the post but totally another where i can give you the list of words that they used the parties that they belong to not one in that group said anything to honor her at that time and today suddenly they feel that we have to recognize we give her an honorable prime minister himself gives her the due respect and all of us are extremely proud of our rashtrapati ji it's surprising that the very same people who ran a bitter campaign abusive campaign are suddenly reminded about the president rangabashyam dinamani madam நம்ம சோழ பரம்பரைன்னு சொல்லி இது சொல்றீங்க இது அந்த மாதிரி இல்லையே நீங்க எப்படி இந்த செங்கோல் வந்து சோழ பரம்பரைன்னு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்றீங்க நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணலைங்க மூதறிங்க ராஜாஜி அவர்கள் திருவாவூடுதுறை மடத்தோட பேசி அவங்க எல்லாரும் கலந்து ஆலோசனை பண்ணி அப்போ ராஜ பரம்பரையில சோழர்கள் நம்ம எடுத்து சொல்றோம் ஏன்னா சோழர்கள் உலக அளவுல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவங்க பல்லவர்களும் சேரர்களும் சோழர்களும் பாண்டியர்களும் எல்லாருக்குமே பதவி பரிமாற்றம் நடக்கும் போது குருமார்கள் வந்து ஆசீர்வாதனம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த தண்டம் ஏ மதுரை மீனாட்சிக்கு நான் அந்த ஊர்ல பிறந்தவன்றதுனால அந்த உதாரணத்தை உங்களுக்கு சொல்றேன் மதுரையை ஆட்சி செய்யக்கூடிய மீனாட்சி அம்மன் அவங்க கையில கூட பங்குனி உற்சவத்தின் சமயத்துல ஒரு தண்டம் இருக்கும் கொடுப்பாங்க மதுரையோட ராணி அம்மா நீ இந்த உன் கையில இருக்கணும் தர்ம தண்டம் செங்கோல் உன் கையில இருக்கணும்னு அது நம்மளுடைய பரம் பாரம்பரியம் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் அதுதான் திரு டி பிரபாகரன் சன் நியூஸ் மேடம் அந்த சுதந்திரம் கிடைச்சப்போ 
ஆங்கிலேயர்கள்ருந்து இந்தியர்கள்கிட்ட எல்லார்ட்டையும் சொல்ல முடியாதுன்றதுக்காக ஒரு நாட்டுடைய பிர பிரதமராக வர இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவட்ட கொடுக்குறாங்க இப்போ ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்குது இந்த இடையில நாடாளுமன்ற கட்டிடம் திறக்கும் போது அந்த ஆட்சி மாற்றம்ன்றது ஆங்கிலேயர்கிட்ட இருந்து இந்தியர்கள்ட்ட இருந்து கொடுக்கப்பட்டதா பார்க்கப்படுது இப்போ ஆட்சி நடந்துட்டு இருக்குது இந்த நேரத்தில் நாடாளுமன்ற கட்டிடத்துல இதற்கான மிக முக்கியத்துவம் வந்து எந்த மாதிரி நீங்க பாக்குறீங்க இல்லைங்க நீங்க அதை நல்ல விவரிச்சு சொல்றீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆங்கிலேயரிடம் இருந்து இந்தியர்களுக்கு வந்தது அப்ப தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பிரதமர் நேரு அவர்களிடம் ஒரு சிம்பாலிக்க மக்களுக்கு நீங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர் நாங்க வாங்குங்க அது எங்க இருந்திருக்கணுங்க நான் உங்களை திருப்பி கேட்கிறேன் மக்களவையில இருந்திருக்கணுமா அதைதான் இப்ப பிரதமர் பண்றாரு டி ராஜகுமரன் பாலிமர் மேடம் நீங்க சொல்லையில இந்த பிரிட்டன் அரசர்கள் அரசிகள் கூட அந்த மரபுப்படி தான் வந்து இதை முடிசூடி கொள்வாருங்க அப்படிங்கிற சொல்லியிருந்தீங்க அதாவது அவர்கள் முடிசூடும் பொழுது அதுல சிலுவை சின்னம் இருக்கும் இதுல நந்திகேஸ்வரர் சிலை இருக்கிறதுனால என்னதான் நம்ம செங்கோல்னு சொன்னாலும் அதுல ஒரு மத அடையாளமா அந்த நந்திகேஸ்வரர் சிலையை நம்ம பார்க்க முடியுமா அது மாதிரி வாய்ப்பு உள்ள இருக்கு இல்ல நான் அங்க சிலுவை இருக்கிறதுனால இங்க நந்தி இருக்கணும்னு நான் சொன்னீங்க அந்த உதாரணத்துக்கு எடுத்து சொன்ன எதுக்கு எடுத்து சொன்னேன்னா இன்னைக்கும் அவங்க ஜனநாயகமா இருந்தா கூட அரசு அப்படிங்கிறது பவர் இருக்கக்கூடிய மக்களின் பவரை காட்டக்கூடிய அந்த மக்களவை ஜனநாயகம் இது இருக்கக்கூடிய இதர தேசங்கள்லாம் கூட இதை பண்றாங்க நம்மளும் அதை தான் பண்ணிருக்கோம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லயே பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றையில அவருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சன் டிவி தோழர் கேள்வி கேட்டதுக்கு சொன்ன பதில் கொடுத்த மாதிரி உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் அது மக்களின் சக்தி ஜனநாயகத்தில் மக்களுடைய சக்தியை தான் நம்ம பேசுகிறோம் அது கொடுக்கப்பட்டது வெள்ளையர்கள் இருந்து பிரிட்டிஷாரிடம் இருந்து நம்ம நம்ம கையில் கொடுக்கப்பட்டது அது கொடுக்கப்பட்டதன் மூலமாகத்தான் அந்த பவர் டிரான்ஸ்பர் பரிமாற்றல் அப்போ தான் நடந்துச்சு அது நடந்ததுக்கு அடையாள சின்னமாக ஒரு தர்மத்துடனும் நியாயத்துடனும் எல்லாருக்கும் சம தத்துவத்துடனும் அரசாளனும் சொல்லி கையில் கொடுக்கப்பட்டது அந்த செங்கோல் அந்த செங்கோலை எடுத்துட்டு வந்து திருப்பி மக்களவையில தான் இன்னைக்கு வைக்கிறோம் அதுல ஒன்னும் தப்பு இல்லைங்க அப்ப கொடுக்கப்பட்டது தான் இப்போ அது எங்க இருக்கணுமோ அங்க இருக்கணும் இருக்கப்படல இப்ப வரைக்கும் அந்த இடத்துல வைக்கப்படல இப்ப வரைக்கும் அது அங்க வைக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு முயற்சியில தான் எடுத்துட்டு வைக்கிறோம் இதுல அந்த செங்கோலுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த தத்துவத்தை நம்ம மறந்துடக்கூடாது நான் அதனாலதான் உங்களுக்கு தமிழ்ல இத கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு விஷயத்தை படிக்க விரும்புறேன் செங்கோலுங்கும் போது இது ஏதோ ஒரு தேவாரத்தில இருந்து மாத்திரம் எடுத்துட்டோன்னு சொல்லல குரல் நம்ம குரலை பத்தி எப்படிங்க பேசுறோம் அந்த குரல்ல ஒரு பத்து வரிகள் குரல்லையே இருக்கு வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன் கோநோக்கி வாழும் குடி அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் இன்னொரு இடத்துல வேலன்று வெற்றி தருவது மன்னவன் கோல் அதுவும் கோடாதெனின் அப்படிங்கிறார் சோ இன்னைக்கு செங்கோலுங்கிறத புதுசா ஏதோ நாங்க பிறப்பிச்சு எடுத்துட்டு வரோன்றது இல்லைங்க இன்னொன்னு குடி தழி கோல கோலொச்சும் மாநில மன்னன் அடித்தடி நிற்கும் உலகு இன்னொரு குரல் தாழ்ந்த குடையன் தளர்ந்த செங்கோலன் அது இன்னொரு லைன் உங்களுக்கு அந்த செங்கோலுக்கு முக்கியத்துவம் ஏதோ தேவாரத்துல மாத்திரம் தான் இருக்கு அதனால சிவனை வழிபடுபவர்கள் மாத்திரம் தான் பேசியிருக்காங்கன்றது இல்லைங்க திருக்குறள்ல கோல் செங்கோல் கோல் மக்கள் கோல் அதுல இருந்து தான் வருது அதான் அந்த அதிகாரமே செங்கோன்மை கவர்னர் சரியா சொல்றாங்க பொன் வசந்த் த ஹிந்து இங்கிலீஷ் Um, I understand the importance of the you know, symbolism behind the sector and I'm sure uh, most people in Tamil Nadu will be happy that it is founding a place there. But uh, you also seem to suggest that the presenting of this sector uh, on the eve of independence in fact symbolized the actual transfer of power. But what, uh, what are the historical evidence that we have to... uh actually establish that this symbolized that way because some of the media reports that we uh, find from uh, that period 
it just uh, records it as a gift presented by the Thiruvavadhari Adinam uh, to the Prime Minister along with the pujas and uh, the recital of Tevaram. But we don't find anywhere that it actually symbolized the transfer of power. You know, besides the recreation of the event, it would have been good to see the actual documentary proof as well. As many documentary proof as you want and that is why I kept saying what we are saying today, what we are giving as documents today, what we are reenacting there in the form of a, a video for you are all derived from research sources and that is being attached there in the appendix. You will see from which source what is uh, you know, being uh, derived and put in the record. But however, if, uh, uh, you, you, if I go by your question, you seem to be attributing to me saying you are suggesting this. No, I am not suggesting it. The entire research background will show to you that it is not just through handshakes that power is exchanged. There are certain absolutely important binational characteristic events which happen. Just as a matter of interest, I'd like to draw your attention to something else for which of course you can go and search the source and see the very same Prayagraj which is known for the Sangam, for the three rivers there was also used as the site when after the East India Company's time was over and Queen Victoria proclaims that India is part of her kingdom, the declaration or the proclamation that British Raj has now taken India over was also read in Allahabad in Prayagraj. If you want any reference to it, you can go look at the book which Sanjeev Sanyal has written. And it will tell you, even at that time, there were no Indians at that time. It was completely the British rule. Even they chose to have a place which has a link, cultural and civilizational link to India. And it is that place where this proclamation was made that India is now part of the British colony. So never ever power transfers are just done by just a handshake. There are many more things which go to bring sanctity to the event. And this was one such a sanctifying event. And therefore, it has its place in history, which unfortunately was not, uh, uh, none of us were aware of it. But because the data, the research and everything has now completely come out, it's finding its right place in the parliament. Sandil Kumar, J News. Yuvraj, Dinagran. Okay, Mr. Gopal. Madam, about Natla or Peri and Nigaru Nagaran in Sulikia, as on the Epome on the Marian or Peri and Nigarugal on the Pudir Stalaver Mulema, the Turk of Kirza on the Kunati Nangapata Nigaru of Patrago. In the Nigaru Kuda, Pudir Stalaver Munilla, Pudir Stalaver, the Terran the Vakin under the Edirkachik Nudi, Korikiak. And I don't want to put a on the Terran Vikara. The end of reason, madam, is our specific reason. Is our car. Ipavarikin a path of the soldier the end of Nigarunga. Ipavarikin on the path of Arakim, Prince Soldier Nigarna, end of Mother Nigarunga. Illa, madam, if not all the Mandatu, Talever, Apatina, Adun the Kudir Salaverda, not all the Mandar Talever, Kudir Salaver, Ling ever speak. Illa, madam, speaker, not all the Mandatu, Talever, Kudir Salaverda, and Ingurian and Patrick. Apatina. But that is why we have to do this. 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 We Third cup at Yemel Lake Lokarande, Avanga Mani Latak Teveana, Vishangalapati, Churchirchi, Lampana Pudia, and the Away. Other Kataliver, and the Ninga Soldra de Viakiana Telaponina, other Kataliver, Chattiskar, Governor Rilingla, Governor Pui open Panlinga, Thirumati Sonia Gandhi Pui, Chattiskar Latarnaga. Ipavarikanamapata Vishitha, Idi Ninga Sutukum. 
ராஷ்டிரபதி ஜனாதிபதி அந்த மாநிலத்துக்கு கவர்னர் இப்போ கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இருக்காங்க ஒரு நிமிஷம் அவங்க அவங்க அனுபவத்தையும் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு சமீபத்தில் மிக சமீபத்தில் மிக பிரம்மாண்டமாக ஒரு சட்டமன்றம் கட்டப்பட்டு அதை முதலமைச்சர் தான் திறந்து வைத்தார்கள் எல்லோரும் கேள்வி கேட்டார்கள் இதில் கவர்னருக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதா என்று இல்லை இல்லை முதலமைச்சர் தான் இப்போ ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதனால் முதலமைச்சர் ஆரம்பித்து வைப்பதற்கு என்பது இல்லை அழைப்பு கூட கொடுக்கப்படவில்லை இதை நான் தெளிவாக இங்கே சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் அது மட்டும் இல்லை இப்போ இங்கே சொல்கிறீங்க அரசியல் சார்பு இல்லாதவர் ஜனாதிபதி குடியரசுத் தலைவர் அதையே ஆளுநர்களுக்கு சொல்றது இல்லை ஆளுநர்கள் அரசியல் சார்பற்றவர்கள் அதனால தான் நாங்க நடுநிலை வகிக்கிறோம் என்று சொன்னால் அதை யாரும் ஒப்புக்கொள்வதில்லை அப்பொழுது முதலமைச்சர் தான் சொல்றீங்க ஆனா இப்ப குடியரசுத் தலைவர் என்று வந்தவுடன் பிரதம அமைச்சர் அவர்கள் அரசியல் சார்புள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்கள் இதிலே ஒரு முரண்பாடு இருக்கிறது என்பதை நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போ கவர்னரே தன்னை பத்தி இவ்வளவு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டியிருக்குதுங்க திருமதி சோனியா காந்தி என்னங்க கவர்னர் இவங்க கவர்னர் அவங்க ராஷ்டிரபதி ஸோ நீங்க கேள்வி கேட்கறீங்க நானும் அதுக்கு உதாரணத்துக்கு எடுத்து சொல்றேன் அதையும் பாத்துக்காங்க நீங்க சிவ பிரசன்னகுமார் பிடிஐ பிடிஐ பியர்சன் Uh, I just like to know if uh, you said 20 persons, 20 adhinams from here will be joining the function there. Uh, and you have named also. Apart from it, is, would you be taking out any specific uh, thing from Tamil Nadu to, for this historic event? Not that I know of. Only the 20 adhinams are coming from here. They will be given their due respects and uh, recalling what happened in 1947. Other than that, the workers who built the building will be given due respects and honor. Uh, gentlemen, last two questions. Uh, Yuvaraj Dhinakaran. Madam, you said that you are a man who is 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 a man. ஆனாலும் இதை வந்து ஒரு வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்க இவங்க ஒரு அரசாட்சியை கொண்டு வராங்களோ அப்படின்ற ஒரு பிரதிபலிப்பு வெளில இருக்கு அதை எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க அரசாட்சினா அரசர் ஆளுமைங்கிறா அந்த மாதிரி இல்லைங்க ஜனநாயகத்துல கூட இன்னைக்கு எல்லா நாட்டிலையும் கூட நான் பிரிட்டன் உதாரணம் எதுக்கு எடுத்தேன்னா ஒரு நானூறு ஐநூறு வருஷமா இருக்கக்கூடிய அதே பாரம்பரியத்தை தான் அவங்களும் இன்னைக்கு பண்றாங்கன்னு அந்த உதாரணத்துக்கு சொன்னேன்னா தவிர ராயல்டி வருதுன்னு பிரிட்டன்லயே இன்னைக்கு ராயல்டி இல்லைங்க அவங்க கான்ஸ்டிடியூஷனல் மொனார்க்கிங்கிறாங்க அது டெமோக்ரஸியில அவங்களும் நம்ம ராஷ்டிரபதிக்கு இருக்கக்கூடிய அதே பவரோட தான் அவங்களும் இருக்காங்க இது ராயல்டி திருப்பி கூட்டிட்டு வரணும் ராஜர்கள் அரசர்கள் மூலம் நம்ம நாட்டை நடத்தணும் அந்த மாதிரி நோக்கத்தோட இல்லைங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்லயும் அந்த நோக்கத்தோட கொடுக்கப்படலையே நேரு அவர்கள் கையில கொடுத்த போது அரசர்களை திருப்பி கூட்டிட்டு வரத்துக்காக கொடுத்தாங்க இல்லைங்க அரசு பரிவர்த்தனை ஆளுமையோட பரிவர்த்தனை நடக்கிறதுக்கு சின்னமா கொடுத்தாங்க அததான் நாங்க இப்ப இன்னைக்கு நினைவு கூறுறோம் கே கணேஷ் இந்து தமிழ் திசை இன்னைக்கு அவங்க நல்லா ஃபுல்லா எழுதிட்டாங்க தமிழ் இந்து நல்லா எழுதிருக்காங்க அங்க யாரோ கேக்குறாங்க செங்கோல் கொடுப்பதற்கான அந்த காரணம் வந்து நீங்க ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தீங்க மேடம் ஒரு தலைபட்சமான ஆட்சி இங்க நடைபெறல அப்படிங்கறத வெளியில காட்டுறதுக்காகத்தான் செங்கோல் கொடுக்கறோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நடக்க கூடாதுன்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுக்கறது தான் அது அதனால நடக்க கூடாது அத அத பாக்கையிலேயே நம்மளுக்கு அந்த மெசேஜ் ஞாபகம் வரணும் நியாயமா நோக்கு சரியா எல்லாரையும் சேர்த்து கூட்டிட்டு போற மாதிரி இருக்கக்கூடிய நல்ல நீதி நிலைமை நல்லா இருக்கணும் இந்துக்களுடைய தெய்வங்களோட சிலை இருக்கு ஆனா நம் நாட்டுல கிறிஸ்தவர்கள் இருக்காங்க இஸ்லாமியர்கள் இருக்காங்க 
அவங்களை குறிக்கிற மாதிரியான எந்த விஷயங்களுமே இல்லை அப்போ வந்து அவங்க ஒரு தலைப்பட்சமா இருக்கு இந்துக்களுடைய கடவுள் மட்டும் தான் வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அவங்க வருத்தப்பட மாட்டாங்க இது ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் கையில கொடுக்கப்பட்டது அவரும் வாங்கிக்கிட்டாரு இந்த நாட்டில் அப்போலேருந்தும் சரி இப்போலேருந்தும் சரி எல்லா மக்களும் வாழ்ந்துட்டு தான் இருந்தாங்க அப்பவும் பிரிட்டிஷார் கையில் கொடுக்கும் போது கூட நம்ம நாட்டில் இந்துக்களும் இருந்தாங்க கிறிஸ்தவர்களும் இருந்தாங்க முஸ்லீமும் இருந்தாங்க இது ஒரு சிவிலைசேஷனல் லிங்கை பற்றி பேசுது நம்ம கலாச்சாரம் பா பாரம்பரியம் இதை பற்றி நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க நல்லது நான் அதுக்கு பதில் கொடுக்குறேன் உதாரணத்தோடு கொடுக்குறேன் இந்தோனேஷியா உலகளவிலேயே அதிகமான இஸ்லாமியர்கள் வாழக்கூடிய நாடு இன்னைக்கும் இல்லைங்களா அவங்களோட கரன்சி நோட்டை எடுத்து பாருங்க விக்னேஸ்வரனும் லக்ஷ்மியும் தான் போட்டிருப்பாங்க குபேரன் அவங்க நாட்டில் ஒரு பெரிய வழிபடக்கூடிய தெய்வம் இன்னைக்கும் உலக அளவில் பெரிய 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 விக்கிரகங்கள் பெரிய மலை மேலே ஒரு சின்னம் வச்சுருக்காங்க அவங்க கவர்மெண்ட் மூலமாக பர்மிஷன் கொடுக்கப்பட்டு பெரிய ஒரு விக்கிரகம் ஒன்று இருக்குன்னா கருட விஷ்ணு காஞ்சனா அப்படின்வாங்க அப்படின்னா கருட வாகனத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு நீங்க இந்தோனேஷியா ஜக்கார்த்தா போனீங்கன்னா அது ஊர்ல ஏர்போர்ட்ல இறங்கின போல இருந்து கண்ணில் போடும் சரிங்களா அவங்களுடைய நான் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரா இருந்த போது போனதுனால ஞாபகத்தோடு சொல்றேன் உங்களுக்கு டிஃபென்ஸ் ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல ஒரு நாலஞ்சு ரூம் இருக்கு அதுல தான் அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி திங்கிங் நான் எல்லா ரூம்க்குள்ள போகல ஆனா போர்டு பார்த்தேன் ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் அவரும் ரொம்ப பெருமையா அந்த டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் எனக்கு காமிச்சு கொடுத்தாங்க பஞ்ச பாண்டவர்களோட பேரு அர்ஜுனன் தர்மபுத்திரன் நகுலன் சகாதேவன் பேரு இஸ்லாமியர்கள் அதிகபட்சமாக வாழக்கூடிய அதுவும் ஒரு இஸ்லாமிக் கண்ட்ரி அங்கே இருக்குதுங்க அதில் அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமும் தோணலை ஏன்னா இதெல்லாம் சிவிலைசேஷனல் சிம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு நாட்டின் பழமையை எடுத்துக்காட்டக்கூடிய சின்னங்கள் இது எப்போலேருந்தோ இந்த நாடு ஒரு விதமாக நல்லா எல்லாருக்கும் நியாயம் வழங்கக்கூடிய நாடாக வளர்ந்துட்டு வருது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சின்னங்கள் எங்கேயுமே இதுக்கு அப்படியே ஒப்ஜெக்ஷன் இருக்காதுங்க நம்ம அரசியல் ரீதியாக இது என்ன இப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு உதவும் ஆனால் அதுக்கு பதிலும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் பிரதமர் நேரு அவர்களை பற்றி பேசும்போது சொன்னீங்க ஒரே கொஸ்டின் பிரதமர் நேரு அவர்களை பத்தி பேசும்போது சொன்னீங்க அவர் வந்து நாடாளுமன்றத்துல தான் அதை வச்சிருக்கணும் கொண்டு போய் நான் அதை வச்சிருக்கணும்னு சொன்னீங்க அவர் அங்க அங்க நான் சொல்றேன் நான் சொல்றத நான் சொல்லிக்கிறேங்க என் வயல நீங்க போடாதீங்க வருத்தம் நான் சொல்றது சொல்றேன் நீங்க புரிஞ்சுக்கலன்னா இல்ல புரி புரியும்படி சொல்லுங்கம்மான்னு சொல்லுங்க நான் திருப்பி சொல்றேன் அவர்கிட்ட கொடுத்தது ஆட்சி பரிவர்த்தனை நடக்கும் போது கொடுக்கப்பட்டது அது ஒரு ஆட்சி எங்க நடக்குதோ அங்க வச்சிருந்தா கண்ணில் போடும் எல்லாருக்கும் அதுல இருந்து ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு சக்தினால நம்மளுக்கு ஆமா அது என்ன சொல்ல வருதோ அதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும்ன்றது ஒரு ஊக்கம் வரும் அதை இன்னைக்கு பிரதமர் இன்னைக்கு பாராளுமன்றத்துல வைக்கிறாருன்னு சொல்றேன் அது ஆனா எங்க இருந்துச்சுன்னு கேட்டதுக்கு அது எங்க இருந்துச்சுன்னு கூட வியாக்கியானம் கொடுத்தேன் அங்க இருந்துச்சு நான் சொல்ல அது அங்கதான் இருந்துச்சு அதோட போட்டோ கூட இருக்குங்க நானும் <laughs> 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 அது எல்லாருக்கும் திறந்து பொதுமக்களை வர வைக்கக்கூடிய அந்த சமயத்துல உங்களையும் கூட்டிட்டு போறேன் வாங்க மேடம் லாஸ்ட் வணக்கம் மேடம் பால வெற்றிவேல் புதிய தலைமுறை மேடம் நாடாளுமன்றம் லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டு நாள் ஆனது சோ நம்ம பிரதமர் ஓபன் பண்றாங்க லோக்சபா சபாநாயகர் பக்கத்துல வந்து செங்கோல் இருக்க போகுது ராஜ்யசபா சபாநாயகரை வந்து அழைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க சோ அது முக்கியம் இல்லையா புதிய நாடாளுமன்றம் ஒரு நிமிஷம் பாராளுமன்றத்து விஷயத்துல லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டும் இருந்தா கூட இந்த மாதிரி சில விஷயங்களுக்கு லோக்சபா ஸ்பீக்கரை தான் முன் வச்சு நடத்துவாங்க அது ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கு அப்படி 